哎，这新娘看着这新娘是，哎，看着她着急兀自，见异思迁，猴性特长。你是你是大舌头吗？越野，哼，没想到你真敢来呀！我是她男朋友，今天她喉咙不舒服，不方便说话。哦、不当嘴挺好的，省得你那样臭嘴啊，熏得我心疼。我听月野经常提起你，虽然你是个八爪鱼，但月野心底还是很感激你。谢谢你，我放开他！我警告你，不要再纠缠我女朋友了。干嘛呀这是？吃着碗里的，想着锅里。我警告你，别再来了，别再说了，走。大哥，我好像喝多了。醒、哎、了，把解酒药喝了。我昨晚看他，呃，我我去洗漱。嗯，我这漱口水怎么变样了？你之前的漱口水含酒精，对口腔有刺激，所以给你换了零酒精的。嗯、呃，谢谢啊，我上班要迟到了，先走了。哎，让你带上这个吧，三合一，美白预防蛀牙，还有那个蓝白条，帮助修护黏膜。啊，你出去时候记得锁门啊！会，一起出门啊！丢脸死了，还一起？反正以后也见不到了。哎，我说你怎么还跟我跟到公司来了？月爷，你疯了吧？这是集团刚上任的少总裁，你怎么说话？你少总裁？说了让你跟我一起出来吗？女朋友，当父母带孩子，我要出去工作，我要过普通人的生活。你这简历怎么是空的？我我不知道填什么。啊，不过老板你放心，我一定会努力工作，在全市里找出属于自己的一片天地。你是农村的，年轻人。好干，新来公司那个越野啊，家境不好，咱们啊多帮衬点。他穷到连瓶饮料都买不起吗？滚！没零钱啊！太可怜了。爸妈，我过得很好，死的你们放心吧。我太惨了吧！晚上请他吃个饭。父亲，不要再监视我了。哎呀，哎呀，大哥，你救我们了，快快窗帘，快窗帘。公司迎接新人啊，请你吃饭，你敞开的吃啊！我从来都没有吃过这种火锅哎。嗯，这是什么？这是麻辣猪肠。太好吃了！可怜的孩子，连猪肠都没有吃过。呃、嗯，怎么了？是不是辣到胃了？没事，我忍一下就好了。你们对我也太好了吧！啊，真的我来请服务员，咱俩吃个麻辣猪肠。哎，月野，你住哪儿？老板，送你呗。哦，我家住在郊区，我坐大巴车就好了。车来了，我走了，老板。哎，真是个省吃俭用的农村王。小姐，按您的吩咐，这辆大巴车已经买下来，但请家别出那么远，开这辆车会不会太慢了？哎。挺好的，普通人不都是坐大巴车上下班的吗？啊，嗯嗯嗯，走。怎么了这是？老板我没用，公司资金链断了，公司要破产了。没办法，我老板公司没钱了，你资助个三千万吧。哎，这公司太有人情味了，我不想让他倒闭。好的，谢谢爸。月月，你不用演戏安慰我。银行贷款三千万。好了，公司的问题解决了，咱们一起去上次的那家火锅店吃麻辣猪肠。面对疾风吧！嗯，吃，我怎么不吃啊？呃，太辣了，怕胃不舒服。话说回来了，你到底什么来头啊？你不是说你农村的吗？对啊，广州猎头村。老同学都删了，省得他们知道我当了老板，都来问我借钱。好的，岳总。那不是我高中同学夏夏吗？他是来面试的。找个理由给他打发了，别让他来入职。哦，对了，我今天不想开车了，把我摩托车钥匙给我。好的，岳总。岳野，岳野，是我呀，夏夏呀。高中上课睡觉，老刘你一手口水的同桌呀。嗯
。哦，这是你啊！你也在 CS 集团上班啊？我刚面试完出来呀。哎，你怎么骑摩托车啊？这么撞很危险的。看来你在 CS 工资不高吧？嗯、没事我请你吃饭去，坐我的车，走。还是跟以前一样牙龈敏感呀、啊！我跟你说，这牙齿就得选一个刷毛柔软的牙刷。这个还挺好看的，你买了？我还没找着工作，哪敢入职啊？等我入职了，我到圣诞礼物送你、啊。你喜欢圣诞节啊？喜欢呀、啊！要是我们上同事，大概率圣诞节会跟你一起过呀。或许他跟别人不一样。喂，李秘书，让夏夏入职吧。还有，圣诞节好好布置一下，我朋友喜欢。上班就给我迟到，罚款五百。啊啊什么啊？你这学历能进 CS 啊？是你运气好。我告诉你啊，一个月之内要是没谈到大项目，就给我滚蛋。那你的入职礼物？说好我送你的，可是我第一天上班就没起得来迟到。我要是一个月内没有打客户，我可能就做不了你同事了。王主管，哎。我闺蜜早上起不来，你把考勤制度从早上九点改到十点。你好的，你这么大权力，能改考勤制度啊？魏总，这是你要的公司目前最大的项目数。你是你是 CS 集团总裁？很抱歉打扰你这么久，作为补偿，跟我一起去拿下这笔大单子吧。提成很高的哦。他一个实习生就能这么拿到的项目，这是什么？怕什么？反正我在公司,公司有人罩着。亲爱的你我已经到了。国内这几年变化好大。那你好好问我先。好。月姐，夏夏，<笑>真的是你啊？什么时候回国的？今天刚回来。你们修成正果啦？是呀，一晨非要用 D R 钻戒向我求婚，说是 D R 一生只送一人。代表他对我的心意，但我就是不知道跳没款。哎，当年王小五也是为了送你第二钻戒，现在你们还在一起吗？哎，哪壶不开提哪壶啊！人家一毕业就分手了。对不起啊。没事，我们大学时期的爱情。哎，你们吃什么？我去点。罗师傅，不要香菜，不要葱。你俩这默契，跟老夫老妻似的。嗯、哦，那你的螺蛳粉标配冰可乐，但是你是双女系，所以红糖水帮你备好了。<笑>爱你哦！你们这俩人以后不结婚可太难受成了。最后一班坐车来了。哎哎哎！干嘛？赶不上车宿舍吗？你看，是要钻戒。我愿意嫁给我。我愿意。我,我以后一定会用帝王向你求婚的。好啊，那说好了，我一起出国留学。好，不过现在我们得赶公交了。我考上了，我考上了。我的天爷！嗯，没考上，嗯，没关系，那我也不出国了，反正珠宝设计是不是你的梦想吗？可是我没有，可是你必须出国，所以你宁愿跟我分开是吗？别想了，你们都分手那么久了，谁在乱唱我们分手的谣言？你干嘛下了飞机不等我？谁叫你那么笨？你们还在一起、啊？还不走？去哪？你不用担心我们之间会被距离所影响。我用这枚帝王二向你承诺，我王小五这一辈子只认定你越野一个人。你好好读书，我好好挣钱，我永远是你最坚强的后盾。哎，都收到了，可是以后事情谁知道呢？等我回国再说吧。呃，微微，我这样很尴尬。嗯，不好意思啊。藏挺深啊。月，四年过去了，但我一生只爱你一人的决心从未变过。我想娶你，想用一辈子好好照顾你。这次，你愿意？我愿意。嗯
没告诉我，你当初为什么不把休息给我？因为当初某人说陆家儿在这向我求婚，还蛮帅的。因为我和陆家儿一样，希望见证更多美好的爱情，让每一份爱情都有灵魂的使命。